ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు జూన్ జూన్ లెవెంత్న కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఒక మెయిన్స్ అంశాన్ని మేము విడిగా చెప్పాలనుకుంటున్నాము ఇలా ఏదైనా ఒక అంశం ఎక్కువ టైం కనుక తీసుకున్నట్టయితే అది మెయిన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినట్టయితే అది మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతున్నట్టయితే కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి ఇలాంటి కరెంట్ అఫేర్స్ని మీకోసం సపరేట్ చేసి మా తెలుగు వన్ అకాడమీ వారు టోన్ అకాడమీ వారు మీకోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇలా సపోర్టివ్గా ఎస్పెషలీ పోటీ పరీక్షల్లో భాగం పొందేటటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి అనుకూలంగా ఉండేందుకు గాను ఈ ఇనిషియేటివ్ని తీసుకొచ్చామండి దయచేసి మా ఇనిషియేటివ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటూ సో మనం టాపిక్లో వెళ్ళిపోదామండి సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ అనే ఒక పిక్చర్ని పెట్టాను ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే అండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు నిన్న ఒక గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారండి ఏం గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఏ విధంగా ఉండాలి ఓకే గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ ఎండోర్స్మెంట్స్ ఫర్ మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏమంటున్నారండి మీరు తరచుగా చూస్తూ ఉంటారండి ఫేర్ అండ్ లవ్లీ వాడితే తెల్లగా అవుతారు లేదా ఇలాంటి ఎన్నో 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 అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చూస్తుంటారు కాంప్లైంట్ తాగండి పొడుగు పెడగండి సో ఇలాంటివి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేటివి కొన్ని చాలా మిస్లీడింగ్గా ఉంటాయండి చాలా మిస్లీడింగ్గా ఉంటాయి అంటే మిమ్మల్ని మిస్లీడ్ చేసేసి ఆ ప్రోడక్ట్స్ని కొనుక్కునే విధంగా వారు ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్లను తయారు చేస్తారు అలా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉండకూడదు అని చెప్పేసి మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు ఈ యొక్క రూల్స్ని ఫ్రేమ్ చేశారు లేదా గైడ్ లైన్స్ని ఇచ్చారండి ఈ గైడ్ లైన్స్ని దేని ప్రకారం ఇచ్చారంటే సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ వారి ఆధ్వర్యం కింద అది వీటిని ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం స్థాపించడం జరిగిందండి అంతకి పూర్వం కూడా ఉండేది కానీ దీన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక కొత్త లా తేవడం వల్ల సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ అనే సంస్థని దాని యొక్క పూర్తి లాస్ని అంటే పవర్స్ని కూడా మనం పెంచామన్నమాట నెక్స్ట్ అండి ఈ గైడ్ లైన్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఉంటాయండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫేర్స్ వారి కింద ఈ గైడ్ లైన్స్ మరియు ఈ సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ అనే సంస్థ ఉంటుందన్నమాట దీని యొక్క ఈ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే అండి టు కర్బ్ ద మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద కన్జ్యూమర్ రైట్స్ ఇదండి ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనే ఒక యాక్ట్ ఉందండి ఏంటండి కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ సిపిఐ అని పిలుద్దాం దాన్ని సిపిఐ అనే యాక్ట్ ద్వారా అండి కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే మనం ఉంటాం చూడండి మామూలు ప్రజలు ఎవరైతే వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తామో మనకు కూడా కొన్ని రైట్స్ని కలిగించాయి ఏం ఇచ్చాయండి రైట్స్ ఆ రైట్స్ ఏంటంటే అండి నేను ఆ వస్తువు గురించి పూర్తి అవగాహన తెలుసుకునే రైట్ నాదన్నమాట మీరు తింటున్నారండి మీరు వాడుతున్నారు ఆ వస్తువుని ఆ వస్తువు ఏ విధంగా తయారైంది ఆ వస్తువులో ఏమేమి ఉన్నాయన్న పూర్తి అవగాహన అనేది మీ రైట్ అలాంటి రైట్స్లని కాపాడేందుకు కానో మీకోసం తీసుకొచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్సే ఈ గైడ్ లైన్స్ మన గైడ్ లైన్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ చూడండి ఈ యొక్క గైడ్ లైన్స్ని సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనే సమస్య ప సెక్షన్ టెన్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ కింద స్థాపించబడిందండి అయితే ఈ సంస్థ సెక్షన్ ఎయిటీన్ కింద ఈ యొక్క ప్రస్తుతం ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ని ఇవ్వడం జరిగిందండి అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎప్పుడైతే కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనే సమ ఒక యాక్ట్ని పాస్ చేశామో అప్పుడు మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనే ఒక పదానికి గాను అక్కడ డెఫినేషన్ ఇచ్చామండి అంటే ఏదైనా ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ మనని ఆ ప్రోడక్ట్ చెడ్డ ప్రోడక్ట్ అయినా మంచి ప్రోడక్ట్గా చూపించి కొనుక్కులేలా చేస్తుందో దానిని మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్గా ఇచ్చేందుకు గాను ఈ యొక్క లాలో లేదా యాక్ట్లో మనం పొందుపరిచాం అయితే ప్రస్తుతం ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ కొత్తగా నిన్న ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్లో మూడు కొత్త కేటగిరీస్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ల డెఫినేషన్ని పొందుపరిచాం అవి ఏంటి అంటే బెయిట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సరోగేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మరియు ఫ్రీ క్లెయిమ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈ మూడు పదాల యొక్క వివరణ తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అండి ఎందుకంటే అండి వీటిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏంటండి బెయిట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏంటి బెయిట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈ బెయిట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే ఏందో చెప్తాను మీకు బెయిట్ ఓకే ఈ బెయిట్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే అండి మీకు షూస్ కొనుక్కోవాలని ఉంటుంది షూస్ కొనుక్కోవాలని ఉంటుంది ఈ షూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారు ఏమంటారు వెయ్యి రూపాయల షూస్ని నేను మీకు రెండు వందల రూ
త్వరగా పెట్టండి త్వరగా పెట్టండి అంటారు అయితే స్టాక్ అయిపోయింది ఇంకా స్టాక్ లేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ తెల్లవారి వెయ్యి రూపాయలు కమ్మేస్తారండి అంటే మిమ్మల్ని మోసం చేసి మీకు తక్కువ ప్రైస్కి వస్తుందని ఆశ పుట్టించి మీరు కొనుక్కోవాలనే ఆలోచన నిర్ణయించుకున్న తర్వాత మీ ఆలోచనని వెనుకకి తీసుకోవడం చాలా కష్టం అండి అంటే మీ మైండ్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తాయన్నమాట ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ సో వెంటనే మీరు ఏం చేస్తారు అయ్యో ఇదేదో మంచి ప్రీమియం ప్రోడక్ట్లా ఉంది అంటే మామూలుగా చీప్ అది అన్నీ వెంటనే అమ్ముడిపోయాయి అప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అయ్యో ఇదేదో మంచి ప్రోడక్ట్లా ఉంది అన్న ప్రీమియం ప్రోడక్ట్లా ఉంది అన్న ఒక ఆలోచన బుట్టి దాన్ని మీరు తెల్లవారి వెయ్యి కంటే ఎక్కువ రూపాయలు పెట్టి కొన్నా కూడా ఆశ్చర్యపోన అక్కర్లేదు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏమండి బేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి సరోగేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏమంటున్నారండి సరోగేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీరు దీన్ని సరోగేసి అనే పదానికి మీరు కంపారిజన్ చేయకూడదు అంది అది తప్పండి ఓకే సరోగేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను సరోగేట్ ఇక్కడ చూడండి సరోగేట్ సరోగేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే దీనికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఆల్కహాల్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఆల్కహాల్ కంపెనీస్ లేదా సిగరెట్ కంపెనీస్ సిగరెట్ కంపెనీస్ ఈ రెండు కంపెనీస్కి ఆన్లైన్లో లేదా మన టీవీ ఛానల్స్లో అడ్వర్టైజ్ చేసుకునే హక్కు లేదన్నమాట వివి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వలేవు మందు మీరు మందుదానని ఏ కంపెనీ ఏది కూడా ఎంకరేజ్ చేయనుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవ్వదు సో కానీ వీళ్ళు వీరి ఆల్కహాల్ ప్రొడక్ట్స్ని మరియు సిగరెట్లను అమ్మాలని ఎంతో కుతూహలతో ఉంటారు అమ్మాలి ఏదో విధంగా అంటే ప్రజల్లో వీరి యొక్క బ్రాండ్ బ్రాండ్ గురించి తెలిసి ఉండాలి సో అందుకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాండి బ్యాక్ పైపర్స్ అనే ఒక ఆల్కహాల్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది ఆ బ్యాక్ పైపర్స్ వారు డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా మీరు మా బ్యాక్ పైపర్స్ మందు దాగాలని నేను చెప్పకుండా బ్యాక్ పైపర్స్ సోడా బ్యాక్ పైపర్స్ సోడా సోడా అనే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం అంటే మీ మైండ్లో బ్యాక్ పైపర్స్ అనే ఒక బ్రాండ్ ఉంది అని ఒక ఐడియాలజీ తేవడం ఎవరైనా వైన్ షాప్కి వెళ్తే వెంటనే బ్యాక్ పైపర్స్ కొనే విధంగా మేము మిమ్మల్ని మ్యానిపులేట్ చేసే అడ్వర్టైజ్మెంటే సరోగేట్ అంటే అది చెడ్డది ఆ ప్రోడక్ట్ మంచిది కాదు కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ని డైరెక్ట్గా నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయలేను కాబట్టి ఇలా ఇండైరెక్ట్ పద్ధతిలో ఉపయోగించుతూ అంటే సేమ్ బ్రాండ్ కానీ వేరే ప్రోడక్ట్గా చూపిస్తూ నేను అమ్మితే దాన్ని సరోగేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటారు ఇంకో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఇదే ఆల్కహాలిక్ కంపెనీ తీసుకుంటే కింగ్ ఫిషర్ ఉందండి కింగ్ ఫిషర్ అందులో రాయల్ స్టాగ్ అనే ఒక బ్రాండ్ ఉంటుంది కింగ్ ఫిషర్ వాళ్ళది కింగ్ ఫిషర్ వాళ్ళది రాయల్ స్టాగ్ రాయల్ స్టాగ్ అనే ఒక మంది ఉంటుంది చాలామందికి తెలిసింది తప్పేం కాదని వీటి గురించి డిస్కస్ చేయడం ఓకే సో రాయల్ స్టాగ్ అనే ఒక బ్రాండ్ ఉంటుంది అయితే రాయ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ అని ఒక బ్రాండ్ని తయారు చేశారండి ఐపీఎల్లో ఐపీఎల్లో ఇది ఇండైరెక్ట్గా ఏం చేస్తుందండి కింగ్ ఫిషర్ అనే ఒక బ్రాండ్ ఉంది రాయల్ స్టాగ్ అనే ఒక లోగో ఉంది ఓకే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ అని ఉంది అది దాదాపుగా రాయల్ స్టాగ్ లోగోకి దగ్గరగా ఉంది సో అప్పుడు మీరు కింగ్ ఫిషర్కి సంబంధించినటువంటి ఆల్కహాల్స్ని ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే మీరు ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తూ ఉంటారు కింగ్ ఫిషర్ వారు డైరెక్ట్గా కింగ్ ఫిషర్ బియర్లు తాగమని చెప్పకుండా కింగ్ ఫిషర్ సోడా ఉంది అని చెప్తారు కింగ్ ఫిషర్ సోడా ఉంది అని చెప్తారు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో సో దీన్నే సరోగేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటారు సో అలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్లను కూడా బ్యాన్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క గైడ్ లైన్స్ చెప్తుంది అలానే బేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఫ్రీ క్లెయిమ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది దీని గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఏంటండి ఫ్రీ క్లెయిమ్ ఏంటంటే అండి ఏమంటారు ఈ ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ కొనుక్కోండి మీరు ఫ్రీ ఇస్తున్నాను ఈ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షాంపూ ఉంది అనుకుందాం షాంపూ దాని ఖరీదు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారు నేను మీకు పూర్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాను ఇది ఫ్రీగా తీసుకోండి అంటాడు కానీ షిప్పింగ్ ఛార్జ్ షిప్పింగ్ ఛార్జ్లు వచ్చేసి మూడు వందల రూపాయలు అంటాడు షిప్పింగ్ ఛార్జ్లు వచ్చేసి మూడు వందలు అంటాడు యాక్చువల్లీ ఆ షాంపూ వచ్చేసి రెండు వందలే ఉండొచ్చు ఆ షిప్పింగ్ ఛార్జుల్లో రెండు వందలు వాడిని ప్రోడక్ట్ తీసుకొని వంద అసలైన షిప్పింగ్ ఛార్జుల్లో వాడు చూపించుకుంటాడు అనమాట సో ఇలాంటి అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని ఫ్రీగా చూపించి దానికి షిప్పింగ్ ఛార్జ్ రూపంలో డబ్బులు తీసుకోవడం కూడా తప్పు అన్న దాని గురించి కూడా మన ఈ గైడ్ లైన్స్ చెప్తున్నాయండి సో తద్వారా చూడండి రోజు వారిలో జరుగుతున్నటువంటి మార్పులను కూడా ప్రభుత్వం వారు అనుకూలంగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ప్రజలు ఏ విధంగా కూడా మోసం పోకుండా ఉండేందుకుగానే రిలీజ్ చేసినటువంటి లాసే లేదా గైడ్ లైన్సే గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టై
కానీ ఈ యొక్క పిల్లలకి ఇచ్చే యొక్క ఫుడ్స్లో కూడా కొన్ని హానికరమైన ఫుడ్స్ ఉంటాయండి వాటికి కొన్ని మెడికల్ టెస్ట్లు అనేటివి అవసరం చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క గైడ్ లైన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ద సెన్సిటివ్నెస్ అండ్ వల్నరబిలిటీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పిల్లలు ఎవరైతే సెన్సిటివ్ మరియు వల్నరబుల్గా ఉంటారో ఓకే సివియర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మేక్ వన్ ఎంగర్ మైండ్స్ సెవరల్ ప్రియమ్ టూ ప్రొవిజన్స్ హ్యాస్ బిన్ లేమ్డ్ ఈ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ పిల్లల మైండ్స్ని ఎంతగానో మ్యానిపులేట్ చేస్తాయి కాబట్టి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇస్తున్నాము గైడ్ లైన్స్ ఫోర్ బిట్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాచురేటింగ్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ సర్వీస్ ఇన్ సచ్ ఎ మ్యానర్ యాజ్ టు లీడ్ చిల్డ్రన్ టు హ్యావ్ అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ సచ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీస్ క్లెయిమ్ అండ్ హెల్త్ ఆర్ న్యూట్రిషనల్ క్లెయిమ్స్ ఆర్ బెనిఫిట్స్ వితౌట్ బీయింగ్ అడీక్వేట్లీ సైంటిఫికల్లీ సబ్ సబ్స్టెన్షియేటెడ్ బై అ రికగ్నైజ్డ్ బాడీ దాని అర్థం సింపుల్గా చెప్తానండి కాంప్లైంట్ తాగండి పొరుగు పెరిగిపోతారు వెంటనే రెండు నెలల్లో నాలుగు ఇంచులు పెరుగుతారు లేదా ఎన్షూర్ తాగండి మీకు గట్టి బోన్స్ వస్తాయి బోన్ విటా తాగండి మీరు ఇంకా పెద్ద ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అయిపోతారు ఇలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలు అందరు కూడా ఆ యొక్క న్యూట్రిషన్ ప్రోడక్ట్స్ని తీసుకొని నేను పొడుగు పెరగట్లేదు పొడుగు పెరిగితే దానివల్లే పొడుగు పెరిగినట్టు దాన్ని తాగినా పొడుగు పెరగట్లేదు అనే ఒక బాధలో కృంగిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయకూడదు ఒకవేళ ఇలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ తీసినా కూడా అలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో మూవీ స్టార్స్ ఎవరు చూడండి గైడ్ లైన్సే అడ్వర్టైజ్మెంట్ టార్గెటింగ్ చిల్డ్రన్ షెల్ నాట్ ఫ్యూచర్ స్పోర్ట్స్ స్టార్లు అంటే సచిన్ టెండూల్కర్ కోహ్లీ లాంటి వారు మ్యూజిక్ అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన వారు విచ్ అండర్ ఎనీ లా రిక్వైర్ హెల్త్ వార్నింగ్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆర్ కె నాట్ బీ పర్స్యూడ్ పర్చేస్డ్ బై చిల్డ్రన్ పిల్లలు ఏవైతే తినకూడదో ఆయా ఫుడ్ని ఎండోర్స్మెంట్ చేసేందుకు గాను స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ మరియు మూవీ వారు ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్లు తీయకూడదు అని చెప్పి ఈ గైడ్ లైన్స్ చెప్తున్నాయి అలానే డిస్క్లేమర్స్ ఓకే డిస్క్లేమర్స్ అంటే జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఇవి చేయకూడదు ఈ ప్రోడక్ట్ని దీంట్లో కలపకూడదు ఈ ప్రోడక్ట్ ఇలా ఉపయోగించకూడదు లేదా మీరు తీసుకునేటటువంటి వస్తువు లేదా మీరు తీసుకునేటటువంటి ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఈ డ్యామేజెస్ ఉంటాయి మేము రిటర్న్ తీసుకోము రిటర్న్ పాలసీ లేదు ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారంటే అండి ఆ ప్రోడక్ట్ గొప్పదనం ఏమో ఇంత పెద్ద పెద్ద అక్షరాల్లో ఇస్తారు దాని యొక్క నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏమో ఇట్లా చుక్కలు చుక్కలు చుక్కల రూపంలో అంటే మీ కంటికి కనబడే రూపంగా ఇస్తారు మళ్ళీ మీరు చూడండి ఇప్పుడు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయండి దేంటండి మ్యూచువల్ ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు చాలా గొప్పగా వస్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎండింగ్ వచ్చేసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ మార్కెట్ రిస్క్ అంటాడు అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క గొప్పతనాన్ని బాగా పెద్దగా చెప్పి దాని యొక్క నెగిటివ్ ఏదైతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేటివి మార్కెట్ రిస్క్కు లోబడి ఉంటాయన్న అంశాన్ని స్పీడ్గా చెప్పేస్తారు అది కూడా తప్పే అన్న అంశాన్ని మన ప్రభుత్వం గుర్తించి ఈ యొక్క డిస్క్లేమర్స్ ఏవైతే హానికరమైన కానివ్వండి లేదంటే వార్నింగ్స్ ఏవైతే ఇస్తామో ఆ వార్నింగ్స్ అన్నీ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఎంత పెద్ద ఫాంట్లను చూపించి మీకు గొప్పతనం చెప్పుకున్నారో అదే పెద్ద ఫాంట్ సైజ్ అంతే సైజ్లో చూపించి ఆ యొక్క వస్తువు యొక్క నెగిటివ్ పాయింట్స్ని కూడా మీరు చెప్పాలి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క గైడ్ లైన్స్ రూపాన మన ప్రభుత్వం వారు చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకే మరియు ఈ యొక్క డిస్క్లేమర్ కూడా అదే లాంగ్వేజ్ అంటే తెలుగు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటే తెలుగులోనే చెప్పాలి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేటివి మార్కెట్ రిస్క్కి లోబడి ఉంటాయి అన్న పదాలను వాడాలి తప్ప ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్ తెలుగులో ఇచ్చి ఈ యొక్క డిస్క్లేమర్ని ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వడం కూడా తప్పని చెప్పేసి ఈ యొక్క గైడ్ లైన్స్ చెప్తూ వచ్చాయన్నమాట ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఫాలో కానివారు దయచేసి ఈ యొక్క వీడియోస్ని పాస్ చేసుకొని నేను ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి కంటెంట్ని నోట్స్లో రాసు రాసుకోవాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నా ఓకే నెక్స్ట్ అండి క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ సిమిలర్లీ క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ లేడ్ ఫర్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ అండ్ డ్యూ డిలిజెన్స్ టు బీ ఫాలోడ్ అవుట్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎండోర్సింగ్ ద అదర్స్ అంటే ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ని మీరు ఎండోర్స్ చేస్తే దానికి బాధ్యత కూడా మీరు వర్తించే విధంగా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని కూడా ఈ యొక్క పూర్తి గైడ్ లైన్స్లో నోట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎవరైతే ఈ గైడ్ లైన్స్ని ఫాలో కారో వానికి ఫైన్స్ కూడా వేసేందుకు గాను ఈ
పది లక్షల రూపాయల వరకు ఎవరెవరికి మ్యానుఫ్యాక్చర్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసిన వారికి మరియు ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వారికి అంటే అది హీరో కావచ్చు స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ కావచ్చు వారి పైన ఈ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ని మిస్లీడింగ్ చేసే విధంగా ఉంది అనే అడ్వర్టైజ్మెంట్ వారికి పది లక్షల రూపాయల వరకు జరిమానా విధించే అవకాశం ఒకవేళ ఇదే తప్పు మళ్ళీ రెండోసారి కనుక చేసినట్టయితే వారికి యాభై లక్షల రూపాయల వరకు పెనాల్టీ వేసే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క అథారిటీ కెన్ ప్రాహిబిట్ ద ఎండోర్సర్ ఈ యొక్క ఎండోర్సర్ అంటే బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఉంటారు కదా క్రికెటర్స్ లేదా సినిమా వాళ్ళు ఒకవేళ ఇలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్లో పనిచేసినట్టయితే వారిని ఒక్క సంవత్సరం పాటు వారిని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయకుండా బ్యాన్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా ఇది మిస్టేక్ మళ్ళీ కనుక వారు చేసినట్టయితే ఆ ఒక్క సంవత్సరం తర్వాత వారిని మూడు సంవత్సరాల వరకు కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏవీ తీయకుండా ఉండే విధంగా వారిని పూర్తిగా బ్యాన్ చేసే అర్హత సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ అనే ఈ సంస్థకు ఉందన్నమాట అయితే నేను మీకు చెప్పానండి సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనే యాక్ట్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందండి దాంట్లో భాగంగా కొన్ని అప్పటికే ఉన్నటువంటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మరియు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్ట్స్ యాక్ట్ మధ్యలో ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటో చూడండి ఏంటి అంటే అండి చూడండి రెగ్యులేటర్ మామూలుగా సపరేట్ రెగ్యులేటర్ లేదు కానీ ఒక సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ అనే ఒక బాడీని ఫామ్ చేశాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దానికి ముందు ఈ బాడీ లేదు అలానే నేషనల్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ డిస్టిక్స్ లెవెల్లో అంటే రాష్ట్రాల వారీగా డిస్టిక్ల వారి జిల్లాల వారీగా మరియు దేశం మొత్తానికి ఒక కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ ఉండే విధంగా ఈ యొక్క సంస్థను ఏర్పాటు చేశాం ఆయా సంస్థలు అంటే డిస్టిక్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ అని ఒకటి ఉంటుంది లేదా స్టేట్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ అనే ఒక సంస్థ ఈ సంస్థలకి ఎంతవరకు అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని మీరు ఉన్నారు అంటే మెషినరీస్ కూడా ఉంటాయండి చిన్న చిన్న వస్తువులు ఆలోచించకండి పెద్ద ఫ్యాక్టరీ పెట్టినప్పుడు పెద్ద మెషినరీ కొన్నా పెద్ద మోటార్లు కొన్నా అవి కూడా కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్సే కదండి మనం వాడుకునే ప్రోడక్ట్సే కదా సో ఎంత వాల్యుయేషన్ వరకు ప్రోడక్ట్స్ ఈ జిల్లా పరిధిలో రాష్ట్ర పరిధిలో మరియు రాష్ట్ర దేశం పరిధిలో ఉంటాయంటే ఇక్కడ చూడండి డిస్టిక్ పరిధిలో ఒక్క కోటి రూపాయల వరకు ప్రోడక్ట్స్ మరియు స్టేట్ పరిధిలో పది కోట్లు నేషనల్ పరిధిలో అయితే పది కోట్లకి పైన అంతకు పూర్వం అది ఇరవై లక్షలు డిస్టిక్ స్థాయిలో ఇరవై నుంచి ఒక కోటి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎబో ట్వంటీ ల్యాక్స్ అయినప్పుడు అది దేశ స్థాయిలో ఉండేది ఓకే కేస్ కుడ్ బి ఫైల్ అంటే ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేది అంటే అండి మీరు ఒక వస్తువు మహారాష్ట్రలోకి ఉన్నారనుకో మీరు మహారాష్ట్రకే వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది అనమాట కేస్ కుడ్ బి ఫైల్డ్ వేర్ ద డిఫెక్ట్ అండ్ రిసైడ్స్ ఆర్ వర్క్ ఫర్ ద ప్రొఫ్ పర్సనల్ గెయిన్ కేస్ కెన్ బి ఫైల్ వేర్ ద కంప్లైంట్ రిసైడ్స్ ఆర్ వర్క్ ఫర్ ద పర్స్ పర్సనల్ గెయిన్ అంటే అమ్మిన వారు మహారాష్ట్రలో అమ్మాడు కాబట్టి మహారాష్ట్రలోనే కేస్ వేయాలండి ఇంతకుముందు కానీ ఇప్పుడు కేసు వేయాలంటే మీరు మహారాష్ట్ర నుంచి కొనండి ఢిల్లీ నుంచి కొనండి ఎక్కడి నుంచి అయినా కొనండి మీరు మీ ఊరిలో నుంచే మీ జిల్లా నుంచే ఈ కేసు నడిపించవచ్చు అంటే నా నేను నష్టపోయా కాబట్టి నా ప్రదేశం నుంచే కేసు వేసే విధంగా ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యాక్ట్ చెప్తుంది అనమాట అలానే ఈ కామర్స్ అనేటివి ఒక ప్రొవిజన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో లేదండి అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆ రోజు లేవు కాబట్టి సో ఈ కామర్స్ వారు కూడా కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చారండి ప్రోడక్ట్స్ని ఏ విధంగా సెల్ చేయాలనే అంశం పైన ఓకే సివిల్ కోర్టులకు వెళ్ళే అర్హత దీంట్లో లేదు అండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో కానీ కంపెన్సేషన్ అనేది ఈ యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది యాక్ట్లో అంటే మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ కొని దాన్ని వాడడం వల్ల మీ బాడీకి కానీ మీకు కానీ నష్టం జరిగి ఉంటే మీరు డబ్బుల్ని కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఆ కంపెనీ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాడేటటువంటి ఇంప్లాంట్స్ ఉంటాయండి బాడీలో ఇంప్లాంట్స్ ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి షోల్డర్ సర్జరీలు అవుతాయి ఆర్థోబెటిక్ సర్జరీలు అవుతాయి నీ క్యాప్స్ వేయడము ఇలాంటివన్నీ ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేస్తారు అవి కూడా ప్రోడక్ట్సే ఏంటండి అవి కూడా ప్రోడక్ట్సే కదా ఆ ప్రోడక్ట్స్ మీరు వేసుకోవడం వలన మీ యొక్క చేయి పడిపోవడము ఆ ప్రోడక్ట్ మంచిది కాకపోవడము అలా మీరు కనుక లాస్ అయితే మీరు కోర్టు ద్వారా మీరు లాస్ అయినందుకు గాను డబ్బుల్ని లేదా కంపెన్సేషన్ని కోరుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా కోర్ట్ కెన్ రిఫర్ సెటిల్మెంట్ త్రూ మీడియేషన్ అలాంటి ప్రొవిజన్ లేదండి పూర్వము ఇది మామూలుగా వితిన్ థర్టీ డేస్ రిటైనింగ్ ద పవర్ టు కండోన్ ద డిలే ఓకే మామూలుగా ఇప్పుడైతే ఇంతకుముందు ముప్పై రోజులు లోపు చేయాలి ఇప్పుడైతే నలభై ఐదు రోజుల లోపు ఈ పూర్తి కేసును క్లోజ్ చేసేందుకు గాను మన కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్